মহিলাগণ জান্নাতে যাওয়া অতি সহজ রাসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসের মধ্যে মহিলাগণ জান্নাতে যাওয়ার জন্য মাত্র চারটি কাজ উল্লেখ করেছেন এই চারটি কাজ যে মহিলা জীবন ভরে করবে তারা অতি সহজে জান্নাতে যেতে পারবে রসুল্লাহাম বলেছেন যে একজন মহিলা যদি সোল্লাত খাম সাহা পাসক নামাজ সময় মতো পড়ে ফরজ নামাজ ওয়াসোয়ামত শাহ রাহা এবং ফরজ রুজা এক মাস রাখে ও আফসনাত ফারজাহা এবং তার ইজ্জত আবরু হেফাজত রাখে পর্দা পুষিদা করে এবং তার ইজ্জত স্বামী ব্যতীত আর কারো দিকে অগ্রসর হয় না তাহলে ও আত বা আলহা এবং তার স্বামীর অনুসরণ করে এতায়াত করে স্বামীর যে কোনো নির্দেশ সে মানে রসুল্লাহ বলছেন ফালিয়াদিমিন আইয়া বোয়াবিল জান্নাতা সাহাত ওই মহিলা জান্নাতে যে দরজা দিয়ে চাইবে সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করিতে পারবে সোহান আল্লাহিহি সোহান আল্লাহিম কি খুশনসিব আমাদের সম্মানিত মহিলাগণের প্রিয় বোনেরা আজ আপনাদের উদ্দেশ্যেই আমি কোরআন এবং হাদিস থেকে কিছু কথা বলতে চাই প্রথমে শুরু করেছি প্রিয় নবীর হাদিস দিয়ে দেখুন এই হাদিসের দিকে থাকালে আপনাদের চারটি কাজ যে চারটি কাজ করলেই জান্নাতে যাবেন এবং জান্নাতে শুধু নয় আপনাদের ছয় যে পছন্দে জান্নাতের মধ্যে অনেক র্যাঙ্ক আছে আটটা জান্নাত ওই জান্নাতের যে দরজা উচ্চ দরজা যেমন জান্নাতুল ফেরদাউস যেই দরজা দিয়ে দুনিয়ার জমিনে যেভাবে কোনো কিছু ক্রয় করার সময় সবচেয়ে ভালো জিনিস খুঁজেন উত্তম জিনিস খুঁজেন মহিলাদের বেশি চয়েস থাকে ঠিক জান্নাতেও উঁচু জায়গায় যেতে পারবে শুধু এই চারটা কাজ করলে তাহলে তো জান্নাতে যাও অতি সহজ মহিলারা কিন্তু রাসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আরেকটি হাদিস আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল যে আল্লাহ রসুল বলছেন আন ইমরান ইবনে হুসাইন রাদি আল্লাহ হতে বর্ণিত আনিন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে তিনি বর্ণনা করেন জাহান্নামে উকি দিলাম এবং জাহান নামের অধিবাসী বেশিরভাগ দেখলাম মহিলাগণ রাহুল বুখারি বুখারি শরীফের এই সহি হাদিস পড়ার পর আমার মনে প্রশ্ন জাগলো যে মহিলারা জাহান নামে কেন বেশি আল্লাহ রসুল দেখলেন কারণ মহিলা তো বেস্তে যাওয়া অতি সহজ বিষয় যেহেতু এর আগেই হাদিসে আমি বলেছি জাস্ট চারটা কাজ করলেই তারা জান্নাতে যেতে পারবে আমি অনুসন্ধান করলাম যে কেন মহিলারা জাহান নামে অর্থ কারণ না তারপরে আরো কয়েকটি পয়েন্ট আমার কাছে আসলো যে এই পয়েন্ট গুলায় হয়তো আমাদের মা বোনেরা মিস্টেক করেন যার কারণে এত বেশি নবীজি দেখেছেন জাহান নামে এর মধ্যে যে পয়েন্টের মধ্যে এক নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার স্বামীর সাথে সুব্যবহার নেই এই কারণেই বেশিরভাগ উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত আল্লাহ রসুল বলছেন প্রবেশ করবে তিরমিজি শরীফের হাদিস তাহলে এই হাদিস থেকে বুঝলাম যে স্বামীকে খুশি করলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবেই যদি সে শুধু মুমিন হয় মুমিনা হয় 
ईमानदार है ताहले तो जहान नामे जावर कारण नहीं ताहले निश्चय ये कहने जान शामी के खुशी कर ले शे जन्नते जावे यार और तो अच्छे शामी खुशी ना तकले शे जन्नते जेते पार बे है ना यार जन्नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले चन लाउ कुंतु आमिरन आहदन आयस जुदा ले गैर इल्ला थी ला आमर तुल मर अतो अंतस जुदा ले जाऊ काउ के शेष्दा करार को ता बोलता हूँ, अरे परमिशन अल्लाह दी थे, ताहोले आमी, शामी के शेष्दा करार जो नो स्त्री देर बोलता हूँ, स्त्री राजनो अल्लाह पुरे जो दी काउ के शेष्दा करार वो आदेश तक तो वो आमे आ आमर आमिरान जो दी वो आदेश करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, ताहोले शामी के शेष्दा जे एक जन शामिर मोर ज़्यादा, एक जन स्त्री का चिको तो बेशी। अमार मुने होए, अमादेर माबुनेरा, तादेर शामिर शते बालोवे होआर कम करे, जार कारणे ये बेशीर बाग महिला रा जहाँ ना में, अर ना हो जास चट्टा काज कर ले, स्त्री रा जान नाते जावे, ये शुभोन्नो शोहज शोजुक्ता, रेखे केनो बेशीर बाग नो बिजी � अल्लाह रब्बुल अलामीन महिला दर के सिस्टी को रचन किशर जन्नो मानव महिला रा मानव आम्रा और पुरुष रा मानव हुबाय मानव एवं जिन्नत के सिस्टी को रचन माखलाक तुल जिन्ने वाल इंसान ले लिया और बुद्धन ये बात उत करार जन्नो किंतु महिला दर के आरक्टी विशेष दायित्व दिए विशेष दिश्टिकुंत के अल्लाह रब्बुल � وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سورة رومير 29 1 نمبر آيات اللہ رب اللہ من بلچن امار ندرشن اے جے امار ایک ندرشن اے جے تینی تمہا در جنو تمہا در مددو تے کے تمہا در شنگنی با استری سشتی کرے چن لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جاتے تمرا तार का से मानुषिक एवं शांति लाभ करते पारो। सुबहानअल्लाह। महिला दर के किन्हों सिस्टी कर चंन लितास कुनु इलाइहा। जाते पुरुष जरा एक जन महिला र का चे ते के शांति शारीरिक एवं मानुषिक शांति लाभ करते पारे। अल्लाह रब्बुल अल्लामिन जे उद्देश्य महिला दर के सिस्टी करे चंन। संभव तो अनेक बुनेरा अ जेखाने तारा शांति देवार को जाता देर शामी के, शेखाने होय तो अशांति कारण होय दारा, जेखाने शामी शांति पावार को ता, शेखाने होय तो अशांति पाए, जे स्त्री के देखले शामी खुशी होवार को ता, शेखाने होय तो एक जन शामी तार स्त्री के देखले तार मुने आरो कोष्ट हो आशे, बाहरी आशले होय तो गोरे जी � कारण गौरे की ये स्त्री के देख लेता रहा और मोन बालो लगे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलचन खैरुन निसाई इमरातुन शे ही महिला उत्तम शे ही महिला बेस्ट इजा नजरता इलाहिया सर्रत का जखोन एक जन पुरुष तार शामी जा तार दिके ताका ताकानु शातेर शाते ही तार मोन आनंदित होय जाए शे ही स तार मोंटा आनंद भी बोरे जाए, तार दुख को दूर दूर शादूरे जाए। वहीं अम्रता हा अथवा अत का आज जोखन शामित तार स्त्री के कुनु की चाह आदेश करे, ऑर्डर करे, तो कौन स्त्री हाशी मुके में ने ने एक उइता उट एग्रीमेंट कुनु तोर को चारा, कुनु डिलीस चारा शामिर को ता में ने ने वाईजा गिफ्ता अनहा फर्स्ट क तो कौन शेतार इज्जत आबू के हफाज़त रखे, शेतार बेटे तार गोरे, आर काउ के तार शामिल सरा काउ के आर प्रवेश करते देना। फिर माली है वो नफ़सी है, वो इतार शामिल माल शंपुत के वो रोक को ना बेकन करे, लुकिए शामिल माल उन्नो काउ के देना, शामिल रोजी तो टाका, शामिल के ना बोले उन्नो काउ के देना, शामिल � वनाफ़सी अब उन निजे के हफ़ाज़ उतरा के 
তারপর আল্লাহ রসুল সুম্মাতালাকে আয়াত পড়লেন এই হাদিস দ্বারা আমরা জানলাম যে উত্তম মহিলার উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য কি উলে উত্তম স্ত্রী সেই যাকে দেখলে তার স্বামী আনন্দিত হয় যে স্বামী বাহিরে অনেক কষ্ট করে গড়ে আসে আসার সাথে তার স্ত্রীকে দেখার সাথে সাথে তার সব বেদনা দূরে চলে যায় স্বামীকে দেখলে স্মাইলিং ফেসে স্বামী যখন কথা বলে তার দুঃখ দুর্দশা সব দূরে চলে যায় আমার মনে হয় আমাদের বোনেরা এই জায়গায় অনেক গাড়তি আছে সব না কিছু কিছু মহিলা যার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম জাহান নামে মহিলাদেরকে বেশি দেখেছেন আর না হয় মাত্র চারটি কাজ করলে যেখানে জান্নাতে যাওয়া যায় এখানে আমার আফসুস আমার তো মনে হয় এই সুযোগটা হয়তো আমরা পেলে হতো আমাদেরকে কত প্রশ্ন করা হবে সংসার কিভাবে চালিয়েছি সামাজিকতা কিভাবে চালিয়েছি দেশ কিভাবে চালিয়েছি রুজি রোজগার কিভাবে করেছি এগুলো তো মহিলাদের নেই যেখানে রাসুল্লাহ বলছেন মহিলাদেরকে যে তোমার স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি বিধিত তোমরা নফল এবাদত করো না নফল রুজা রাখো না আল্লাহ তা জন্য নফল রুজা রাখবে নফল নামাজ পড়বে এর চেয়েও আল্লাহ গুরুত্ব দিয়েছেন যে তুমি তোমার স্বামীর সাথে হাসি মুখে কথা বলো কুশকল্প করো তাকে সঙ্গ দাও তার আনন্দের কারণ তুমি হলি তা কুনু তোমাকে আমি আল্লাহ বানিয়েছি তাকে শান্তি দেওয়ার জন্য আদম আল্লাহ ইসলাম যখন একটু অশান্তি অশান্তি বোধ করেছিলেন বলেছিলেন একা একা ভালো লাগে না তখন তার এই অশান্তিকে দূর করার জন্য সঙ্গিনী হাওয়াকে আল্লাহ তৈরি করেছিলেন এটাই আল্লাহ বলেছেন যে আমরা যখন নিকা পড়াই নিকা পড়ানোর সময় এই আয়াটটা বলেই আমরা নিকা করে দেই অর্থটা হয়তো সবাই জানে না এটাই বলি সুরানি স্যার প্রথম হে মানুষ সকল আল্লাহকে বয় করো যিনি তোমাদের রব যিনি আল্লাহ জি খাল্লা কাকুম তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মিন নাফসি ওয়াহিদা একটা নফস থেকে মানে এক আদম থেকে আর ওয়াখাল্লা মিনহা জাউজাহা আর ওই আদম আলাই সাল্লামের এই হা বাম এর ফাজরের উপরের বাঁকা হাড্ডি থেকে তোমাদের সঙ্গিনী এই স্ত্রীকে তৈরি করেছেন এ একটা পরে আমরা আখ পোড়াই অর্থাৎ সেই দিন স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রথমে আল্লাহ আদমকে বানিয়েছেন তারপরে বানিয়েছেন হাওয়াকে অর্থাৎ প্রথম পুরুষ বানিয়েছেন তারপরে বানিয়েছেন মহিলা অতএব আল্লাহর সৃষ্টিগতভাবে যদি আল্লাহ লিস্ট লিখতে হয় সৃষ্টিগতভাবে প্রথম লিস্টে হবে প্রথম মা পুরুষ তারপর মহিলা এটা আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়ের দ্বারা স্পষ্ট বুঝাতে চান যে পুরুষের পায়রটি বেশ আর মহিলার পায়রটি তারপরে প্রথম হবে সংসার চালাতে যে কোনো ডিসিশন নিতে গড়ের যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ছেলে মেয়ে বিয়ে দিতে অথবা কোনো কাজ করতে কোনো জিনিস ক্রয় করতে ব্যয় করতে কাউকে দিতে নিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত কে নিবে কে তা কার পায়রটি হবে স্বামীর হবে পুরুষের হবে আল্লাহ এখানে বলেছেন যে প্রথমে আদমকে বানিয়েছি সৃষ্টিগত বা আদমকে পায়রটি দিছি হাওয়াকে নয় তারপরে হাওয়াকে দিয়েছি অতএব হাওয়ার দায়িত্ব ছিল আদমকে ফলো করা আদমকে যখনই হাওয়ায় চেয়েছেন যে আমাকে ফলো করুক আদম ফলো ফলো করে আদম আলাহ ইসলাম তাকে ফলো করেছিলেন করার কারণেই লা তাকরা বাহা জিহির সাজারা আল্লাহ বলেছিলেন এই গাছের নিকটে যেও না আদম আলাহ ইসলাম এই হাওয়ার কোথায় খেয়েছিলেন এই ভুল করেছিলেন অতএব একজন পুরুষ যখন তার স্ত্রীর কোথায় বাধ্যবাধকতা হয়ে যায় যখন কোথাবার্তায় চলে তখন ভুল এর আশঙ্কা বেশি থাকে এর জন্য পুরুষকে বানিয়েছেন আল্লাহ এই পরিচালক হিসাবে একজন মহিলার কোরআনে কারিম সুরানি চার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন দেখুন প্রিয় বোনেরা আল্লাহ রাবুল আলমিন কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন আপনাদেরকে কিভাবে আপনারা কর্তা হবেন ফ্যামিলির পরিচালক না পুরুষ হবে আপনাদের কথায় সংসার চলবে না পুরুষের কথা চলবে না স্বামীর কথা চলবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন আল্লাহ সুরানি স্যার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে বলছেন আর রিজালু কৌয়া পুরুষকে আমি পরিচালক বানিয়েছি মহিলাদের জন্য পুরুষকে আমি কর্তৃত্বকারী দিয়েছি নারীদের জন্য তাহলে এখানে যদি নারীরা বলেন যে না না স্বামীকে যদি বলেন যে আপনি এসব বুঝেন না গড়ে থাকেন আমি সব কিছু করব আপনি কোথায় মেয়ে বিয়ে দিবেন এটা আমি জানি 
আজকে কি করব না করবো এটা আমি জানি আজকে এখানে যাইব না যাইব না এটা আমি জানি কর্তৃত্ব যদি আপনি নিতে চান আপনি যদি চালক হতে চান তাহলে আল্লাহর এই আয়াতকে আপনি অস্বীকার করলেন যেখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন সরাসরি বলেছেন আর রিজালু রিজালু মানে পুরুষ निर्देश दिए अबजिटे अवस्थान जाए जहां नामे जावर कथाई तो रसुल्ला देखे जहां नामे बसिभाग महिला আর না হয় মহিলারা জাহান নামে যাওয়ার কথা নয় তাদের মাত্র চারটি কাজ গড়ে বসে চারটা কাজ করতে পারে এবং জান্নাতে যেতেই পারে এখানে মনে করি যে বেশিরভাগ মহিলারা পিচ্ছিল হয়েছে এখানে অনেক মহিলা আটকে গেছে যে আর রিজাল আল্লাহ যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যে সূত্র দিয়েছেন যে তোমরা কি করো পুরুষরা পরিচালক হবে আর তোমরা তাদের অনুগামী হো অনুসারী হবে এখানে অনেক মহিলারা মানতে চান না তারা মনে করেন আমার কোথায় চলবে সবকিছু আমি যাই বলি তা আমার পছন্দে সবকিছু চলবে এরকম বলার কারণে একজন পুরুষ কুণ্ঠাসা হয়ে যান একজন পুরুষ তার ভিতরে অনেক জমাট পড়া অনেক হতাশ এবং অনেক কষ্ট নিয়ে থাকেন বইয়ে আতঙ্কে হয়তো প্রকাশ করেন না পরিবার ভেঙে যাবে বা মানুষ সমাজে কি বলবে বা সোনার সংসারে আগুন লেগে যাবে কিন্তু ভিতরে অনেক বঞ্চনা অনেক কষ্ট থাকে এই কষ্ট যদি থাকা অবস্থায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যে হাদিস আগে বললাম যে স্বামী যদি অসন্তুষ্ট থাকেন তাহলে স্ত্রী জাহান নামে আর যদি সন্তুষ্ট থাকেন জান্নাতে প্রবেশ করবে এরকম যদি কোনো হতবাগা বোন হতবাগা মহিলা ইন্তেকাল করেন তার স্বামী অসন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় অথবা স্বামী আগে মারা গেছেন অসন্তুষ্ট হয়ে তাহলে আপনি যতই লক্ষ বার হজ করেন প্রতি বছর উমরা করেন কোটি কোটি টাকা আল্লাহ রস্তায় দান করেন মসজিদ মাদ্রাসা তৈরি করেন এবং সদ্গা খয়রাত করেন কিছুই কাজ আসবে না দিন রাত নফল নামাজ পড়েন আর বছর কা বছর রোজা রাখেন এসব দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবেন না যেহেতু আল্লাহর আইন হচ্ছে রসুল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন চারটা জিনিসের মধ্যে হচ্ছে একজন স্বামীকে আপনি মানতে হবে আল্লাহ বলছেন আমি স্বামী স্ত্রীকে বানিয়েছি একে অন্যের উপর পায়োরিটি দিয়েছি অর্থাৎ স্ত্রীর উপর ফজিলতপূর্ণ দিয়েছি সম্মানের স্থান দিয়েছি স্বামীকে এখন যদি ওই সম্মান যেখানে আল্লাহ দিয়েছেন আপনি যদি না দেন বোন আপনি যদি প্রগতির নামে বর্তমান সমাজের এগুলা দেখান যে ওই মহিলা কিভাবে চলে ওই সে ওইটা কি চলে এইভাবে কি চলে আমি তোমাকে কেন মানবো আমার কি ফাও নাই আমার কি হাত নাই আমার যা ইচ্ছা তাই করবো আমার কি বুদ্ধি নাই তোমাকে কি জিজ্ঞেস করে যেতে হবে কোথায়ও আর বরং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করে যাও এরকম যদি কোনো মহিলা আচরণ করেন তাহলে আল্লাহ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তার ফজিলত মর্যাদা আপনার উপরে আপনি চাইলেন তার উপরে উঠে গেলেন আর তাকে নিচে নামিয়ে দিলেন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সিদ্ধান্তকে আল্লাহর কোরআনের আয়াতকে আপনি অমান্য করলেন অস্বীকার করলেন কবিরা গুণায় আপনি লিপ্ত হলেন কেন পুরুষদেরকে আপনার কাছে প্রাধান্য দিলেন আল্লাহ বলছেন এই তাহারা অর্থাৎ পুরুষেরা তারা তাদের সম্পদ কষ্টে অর্জিত টাকা পয়সা ওগুলো ব্যয় করবে আপনার জন্য আপনার জন্য গহনা কিনবে শাড়ি কিনবে কাপড় চুপড় কিনবে সারাদিন রুজি রোজগার করে আপনাকে জিজ্ঞেস করে কি কি আনার প্রয়োজন বাজার সব কিছু নিয়ে আপনাকে এনে দিবে আপনার হাতে তুলে এবং আপনাকে সে আপনার চাহিদা মতো সব কিছু কিনে দিবে আপনার জন্য ব্যয় করবে এর জন্য তারা হচ্ছে আপনার অভিভাবক এবং তারা হচ্ছে আপনার গার্ডিয়ান এই গার্ডিয়ানকে যদি না মানেন তাহলে হবে না একজন একজন ভালো উন্নত একজন মহিলার কি গুণ আল্লাহ এই আয়াতে বলছেন আল্লাহ বলছেন সতিনারি সেই যে ফসু সতিনারি সেই কানিতাতুন যে তার স্বামীর অনুগত থাকে স্বামী যাই বলে তাই মানে স্বামীর অবাধ্য সে মোটেও হয় না স্বামী কি করলে খুশ হবে কি ধরনের কি রানলে খুশ হবে কিভাবে চললে খুশ হবে কিভাবে কথাবার্তা বললে খুশ হবে তাই নিয়ে একজন স্ত্রী ব্যস্ত থাকে একজন নার্স যেভাবে ব্যস্ত থাকে তার রুগীকে কিভাবে সেবা দিয়ে শুশ্রূষা করে স্যাটিসফাই করতে এইভাবে যে স্ত্রী কা নিতাতুন এইভাবে আনুগত্য থাকে তার স্বামীর জন্য আল্লাহ বলছেন যে সেই হচ্ছে সতী নারী সেই হচ্ছে উত্তম নারী আর এই আচরণ এই চরিত্র যার কাছে নাই সে কখনো সতী সাধুমি নারী নয় হাফিজাতুন লিল গাইব আর স্বামী যখন উপস্থিত থাকে না গড়ে থাকে না তার মাল সম্পদকে হেফাজত করে এটা কোরআনের আয়াত 
আগে হাদিস থেকে বলেছি হেফাজত করে লুকিয়ে টাকা পয়সা বাপের বাড়ি দেয় না লুকিয়ে বাইকে দেয় না অন্যকে দেয় না তার মাল সম্পদ লুকিয়ে অন্যকে দেয় না এগুলো প্রয়োজন হলে স্বামীকে বলে স্বামী যদি খুশি মনে দেয় দিবে দেয় আর যদি নাও দেয় তাহলে স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট থাকে না খুশি থাকে বলে আপনি খুশি মানে আমার সব খুশি কারণ স্বামীর খুশিতে আল্লাহ খুশি এর জন্য বিমা হাফিজ আল্লাহ এর এই এই এবং যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে মহিলা সপ্তাহে হেফাজত করে স্বামীর এ সেই হচ্ছে সতী নারী আমার বোনেরা আমার বোনেরা এই কোরআনের এই আয়াতকে মিলিয়ে দেখুন তো আমার এই ভিডিওটা যারা শুনছেন আপনি কি সতী নারীর মধ্যে পড়ছেন যদি সতী নারীর মধ্যে পড়েন তাহলে আপনার জন্য রসুল্লাহ যে খবর দিয়েছেন কি খবর দিয়েছেন আমি আগে বলেছি যে জান্নাতের সাহাদ জান্নাতের যে দরজা দিয়ে আপনার ইচ্ছা কেমতের দিন আল্লাহ বলবেন যাও যাও আন্দি তুমি আমার অর্ডার মেনেছিলে আমি বলেছিলাম তোমার স্বামীকে সম্মান করার জন্য করে এসেছো আর তুমি নামাজ রোজা করে এসেছো আজকে তোমার জন্য আর প্রয়োজন নেই তুমি জান্নাত চয়েস করো যেভাবে দুনিয়াতে চয়েস করে কাপড় চুপড় কিনতে পালটো কিনতে এভাবে চয়েস করো যে জান্নাতের ইচ্ছা দরজা দিয়ে ডুবতে সে দরজা দিয়ে তুমি ডুবো সুবাহি সুবাহ আজিম আমরা কি একটু এই জিনিসটা আমরা পারি না আমরা অবশ্যই এই জিনিসটা পারি এই জিনিসটা যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের বোনেরা বুঝ এসে যাবে আমরা আর এমন কাজ করব না যে কাজে আমাদের স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন আমি যে কথা বলতে ছিলাম আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে একজন জিজ্ঞাস করলেন ইয়া রসুল্লাহ কোন মহিলা কোন স্ত্রী উত্তম রসুল্লাহ ইজা নাজারা যে মহিলার দিকে তাকাইলে তুমি অর্থাৎ যে স্ত্রীর দিকে তাকাইলে তুমি সাথে সাথে খুশি হও আনন্দ লাগে যা যে স্ত্রীকে দেখলে তোমার ক্লান্তি দূর হয়ে যায় তুমি খুশি হয়ে যাও ও তুতি ইজা আমারা আর যখন তাকে কোনো কিছু আদেশ করো সে হাসি মুখে স্মাইলিং পিছে মেনে নেয় মুঠো বিরক্ত বোধ করে না মেনে নেয় আর ওলা তুখালিফু ফি নাফসিহা ওলা মা লাহা আর সে তোমার সে সিও জীবন এবং সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর এমন কোন বিরোধী করে না যা স্বামী অপছন্দ করে বিমা ইয়াকরা যা তুমি অপছন্দ করো অর্থাৎ একজন স্বামী যা অপছন্দ করে তা সে করে না এবং তার স্বামী এমন কিছু পছন্দ করে তার বিরোধিতা করে না স্বামী যা পছন্দ করে সেই অনুপাতে যে চলে এই স্ত্রীকে দেখলে যার মনটা খুশি হয় সেই মহিলাই হচ্ছে রসুল্লাহ বলছেন যে সবচেয়ে উত্তম মহিলা তাহলে আমার প্রশ্ন হলো মহিলাগণ জান্নাতে যাওয়ার কথা তো বেশি তাহলে রসুল্লাহ জাহান নামে দেখলেন কেন জাহান নামে দেখার কারণ হচ্ছে জাহান নামে দেখার কারণই হচ্ছে যে মহিলারা এখানেই ভুল করেন বেশিরভাগ স্বামীকে ওভারটেক করেন যেখানে আজকাল এমনও কিছু বন্ধু বান্ধবরা বলেন অনেক সময় যে তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে বলে যে আমরা ইসলামী প্রোগ্রামে যেতে চাই এ তারা নিষেধ করার পরেও স্বামীকে খেয়াল না করে স্বামীর খাওয়া দাওয়ার দিকে লক্ষ্য না রেখে সে চলে যায় ইসলামী প্রোগ্রামে ওই শেখের প্রোগ্রাম ওই শাখের প্রোগ্রামে এইরকম চলে যায় বা ওই মসজিদে ওই মসজিদে এটা কি আপনার জন্য প্রয়োজন না প্রয়োজন না রসুল্লাহ যেখানে বলছেন সহিয়া হাদিস মহিলাদের গড়ে নামাজ পড়া মসজিদের চেয়ে উত্তম আপনি একটি কাপড় কেনার সময় উত্তমটা কিনেন আপেল কেনার সময় উত্তমটা কিনেন খাদ্য কেনার সময় উত্তমটা কিনেন এ সময় আপনি একটু উত্তম নাই যেটা সেটা কিনেন না হাই কোয়ালিটি বেস্ট কোয়ালিটি কিনেন তাহলে রসুল্লাহ বলছেন যে নমাজ গড়েই পড়ায় বেস্ট আপনার জন্য আপনি মসজিদে যাচ্ছেন কেন স্বামী কে অসন্তুষ্ট রেখে স্বামীর অবাধ্য হয়ে স্বামীকে ওর সাথে রাগ করে বা স্বামী খুশি নাই আপনারে যেতে আপনার যাওয়ার প্রয়োজনটা কি তাও বরং আপনি অবাধ্যতায় গড় থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে যত পুরুষরা আপনাকে দেখবে আপনার পর্দার খেলাপ হবে আপনি জাহান নামী শাস্তি বুক করবেন কিন্তু গড়ে থাকলে আপনার স্বামী যত দুবার আপনার দিকে নজর করবে সে আপনি নেকি পাবেন আর আপনি যতবার তার দিকে নজর করবেন সে নফল নমাজের সোয়াব পাবেন নফল এবাদতের সোয়াব পাবেন তাহলে এই সুবর্ণ সুযোগ গড়ে এই সুযোগ রেখে আপনি কেন গড়ের বাহিরে যাচ্ছেন এরকম অবাধ্যতা করে অনেক মহিলারা জাহান নামি হবে এছাড়া আমরা দেখি যে স্ত্রীরা অনেক সময় অনেক বন্ধু বান্ধবরা অনেক বায়েরা অনেক সময় বলেন দুঃখ তারা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়েন আর বলেন হায় এত কষ্ট গড়ে যেতে চান না 
বলেন গড়ে যাওয়া মানে ও শান্তি আর অশান্তি যেখানে আল্লাহ বললেন যে লিতাস কুনু ইলাইয়া আমি মহিলাদেরকে বানিয়েছি তাদের কাছে গেলে শান্তি পাওয়া যায় সেখানে অনেক মানুষেরা বলে যে গড়ে যেতে চায় না গড়ে গেলে তাদের স্বাধীনতা নেই একটা ফোনে কথা বলার স্বাধীনতা নেই একজন আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলার স্বাধীনতা নেই দেশ থেকে একটা ফোন আসলে ফোন ধরার তারা লুকিয়ে ওই পার্কে গিয়ে মসজিদে গিয়ে স্ট্রিটে গিয়ে টেলিফোনে কথা বলতো কেন আপনাদের কারণে বুন কেন আপনারা এরকম করবেন এরকম করে কি করছেন জানেন দুনিয়াতে জলমল করছে ঠিকই টাকা পয়সা সব কিছু সিজ করছেন ঠিকই যা ইচ্ছা তাই করছেন ঠিকই করতে পারছেন কোনো অসুবিধা নেই এটা করে পারবেন কিন্তু মনে রাখবেন ফরকাল আপনার জন্য ভয়াবহ আজাব অপেক্ষা করছে এর জন্য আমি অনুরোধ করছি হ্যাঁ স্বামীরা কি করবে স্বামীরা কি স্ত্রীদের সাথে মন্দ আচরণ করবে কখনো না কখনো না এ ব্যাপারে আমি আর একদিন বেশি কথা বলবো আমি বলছি এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন ও জালা বাই না কুম আদ্দা আমি পুরুষ এবং নারীকে আমি তৈরি করেছি তারা যেন একে অন্যকে লাভ করে ভালোবাসে প্রাণ খুলে ভালোবাসে স্বামী ভালোবাসবে স্ত্রীকে এত বেশি যে সে গড় থেকে বের হওয়ার পর কাজে যাক আর যে কোনো কাজে যাক তার ঠান থাকবে সব সময় গড়ের দিকে কখন যেন কাজ শেষ হয় আর কত দ্রুত যেন সে চলে আসে তার এদিক সেদিকে আর থাকানোর যেন মন চায় না আর যতই সুন্দরী নারী তার সম্মুখ দিকে যাক ওদিকে যেন তার চোখ তুলে আর তাকাতে হয় না তখনই হয় যখন একটা স্ত্রী গড়ে সুখ দেয় এবং স্ত্রীর কাছে একটা পুরুষ শান্তি পায় একজন স্বামী শান্তি পায় ওই স্বামী কখনো গড়ের বাইরে গিয়ে আর ওদিক সেদিক তাকায় না এটা রেয়ার খুবই কম কিছু খারাপ চরিত্রের মানুষ হতে পারে পুরুষ হতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ জেনারেলি বেশিরভাগ সে গড়ে শান্তি পেলে সে বাইরে কখনো এসব করে না ও রাহমা এবং একে অন্যকে দয়া করবে স্বামীর দায়িত্ব হবে স্ত্রীকে খুব ভালোবাসা স্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক জিনিসপত্র দেওয়া যদি না দিতে পারে বুঝিয়ে বলা আর স্ত্রীও এমন ডিমান্ড করবে না যে স্বামীকে করতেই হবে না করলে আপনি গাল ফুলিয়ে রইবেন মুখ বেজার করে রইবেন আপসেট হয়ে যাবেন ডাকতে ডাকতে আর পাওয়া যাবে না গড়ে গুৎকাত করবেন এরকম হবেন না কারণ কোরআন এবং হাদিস বলছে সর্ব অবস্থায় আপনার স্বামীর উপর খুশি থাকতে হবে ইভেন আপনার বাপের বাড়ির থেকে কোন অর্ডার যদি আসে আপনার বাবাও যদি কোনো অর্ডার করেন আর আপনার স্বামী যদি এটার উল্টা অর্ডার করেন ইসলামের খেলাফ না হয় তাহলে প্রায়োরিটি হচ্ছে আপনি আপনার স্বামীর কোথাকে প্রাধান্য দেবেন ধরুন আপনি বলছেন আজকে একটি পার্টিতে যাবেন আপনার স্বামী বলছেন না আজকে যাওয়া যাবে না আপনি হাসি মুখে বলতে হবে যে ঠিক আছে আপনি যখন বলবেন বলছেন যাব না আমি যাব না আর যদি আপনি বেজার হয়ে যান আপসেট হয়ে যান তাহলে আপনি স্বামীর উপর খুশি নয় স্বামীও আপনার উপর খুশি থাকবে না আবার একজন স্বামী হিসাবে সে বিবেকবান হবে দায়িত্বশীল হবে বরণ পোষণ করবে আদর সুহাগ দিবে আহ্লাদ দিবে সঙ্গী সঙ্গী দিবে তাদের মনের কথা বুঝবে তাদেরকে সুন্দর খাপড় চিপড় পরাবে তারা সাজগুজ করবে আমাদের স্ত্রীরা উল্টা কাজ করে সাজগুজ করবে সব তার স্বামীর জন্য গড় থেকে বের হতে কি সাজগুজ গড় থেকে বের হতে কোনো পার্টিতে যেতে কি ডেকোরেশন কি আল্ট্রাসনু লাগানো হয় কিন্তু স্বামীর জন্য দেখবে ফারা চিরা কাপড় বিড়ে গড়ে আছে এমন এক কাপড় পূর্ণ শরীরে যেটা দেখলে আর একজন স্বামীর সুন্দর লাগে না বরং রসুল্লাহ বলছেন কত সুন্দর কথা যে সেই স্ত্রী যে ইজা নাজার তা ইলাইয়া সাররাত কা যে স্ত্রীর দিকে তাকালে তোমার আনন্দে মন ভরে যায় এর অর্থ কি মহিলা কুপরিপাটি সাজে গুজে সুন্দর করে থাকবে তার স্বামীর জন্য বাইরে যাওয়ার জন্য তো ফারা চিরা কাপড় ভিতরে থাকলে আপনার অসুবিধা নেই উপরে শুধু আপনি পর্দাশীল বুরকা পরবেন জাস্ট এ নাফ বুরকা পরলে আপনার জন্য এ নাফ আপনি বাইরে তো আর চেহারা দেখানোর জন্য যাচ্ছেন না আপনার সম্পূর্ণ সাজ স্বামীর জন্য কয়জন বোন আছেন কয়জন বোন আছেন যারা চেষ্টা করেন যে আমার স্বামীর জন্য আমি আজকে সাজে থাকব আমার স্বামীর জন্য সেজে গুজে রইব আমার স্বামীকে আমি সঙ্গ দিব আমার স্বামীর সাথে এমন কোনো কথা বলবো না এমন কোনো আচরণ করব না যাতে সে কষ্ট পায় আমি সব সময় তার সাথে হাসি খুশি কথা বলবো আমি তাকে আহ্লাদ দিব তার পছন্দের জিনিস তৈরি করে দিব তার কাপড় চুয়ে ধুয়ে দিব তার কাপড় চুড়ি স্ত্রীকে দিব তার যেন ডিস্টার্ব না হয় কিভাবে তার ফ্যামিলিটা চালাতে কিভাবে সহযোগিতা হয় আমার কারণে যেন সে কোনো টেনশনে পড়ে না এই মাইন্ডে যে স্ত্রীরা আছেন নিঃসন্দেহেরা জান্নাতি নিঃসন্দেহেরা জান্নাতি তাই আমার অনুরোধ আল্লাহ রাবুল আলমিন যেহেতু মহিলাদেরকে বানিয়েছেন পুরুষদের অনুগামী আর পুরুষকে দিয়েছেন পায়োরিটি আপনি বলতে পারেন কেন আল্লাহ দিলেন এরকম যদি বলেন নাস্তিকতা মন্ত্রী যে আমি পায়রে নিতে চাই তাহলে আল্লাহ বলছেন আমার আকাশের নিচ থেকে জমিনের উপর থেকে চলে যাও গিয়ে তুমি আবার জন্ম নেও তোমার ইচ্ছা মতো তখন আর আমি বলবো না আর আমি যেহেতু বানিয়ে দিয়েছি আমার অর্ডারই চলবে আমার হুকুমি পালন করতে হবে তাই আসুন বোনেরা প্রিয় বোনেরা 
আপনাদের পায়ে হাত রেখে বলছি জোর হাত করে আপনারা জান্নাতে যাওয়া অতি সহজ অতি সহজ ছাড়টা কাজ করবেন নামাজ পড়বেন পাঁচক আর নফল না পড়লে হবে যদি পড়েন ভালো কথা স্বামী খুশি রেখে আর আপনারা রোজা রাখবেন আর স্বামীকে খুশি রাখবেন খুশি রাখবেন খুশি রাখবেন আর আপনারা এই নামাজ পড়া আর ইজ্জত আবরুকে হেফাজত করবেন নিঃসন্দেহে আপনারা জান্নাতের যে দরজা ইচ্ছা সেই দিকে যাবেন প্লিজ আমার কথায় কষ্ট পাবেন না আমার জন্য দোয়া করবেন আমি একমাত্র ওই হাদিসটা যখন দেখলাম মহিলারা যাওয়া জান্নাতে অতি সুজা তারপরে আরেকটা হাদিস বুখারিতে দেখলাম যে জাহান নামে নবী বেশি দেখেছেন ওই কারণটা খুঁজি আমি আশ্চর্যম্বিত হলাম যে মহিলারা কেন জাহান নামে যাবে তারপর খুঁজে দেখলাম যে বেশিরভাগই স্বামীকে অসন্তুষ্ট করার জন্য যারা স্বামীকে কাবু করে গড়ের মধ্যে রেখেছেন তার পায়রটি নেই সে নেই কথা বলার অধিকার নেই গড়ের বাচ্চা খাচ্চা সবকে মেয়েদের আপনার দিকে নিয়ে গেছেন স্বামীর কথা শুনে না মার কথা শুনে স্বামীর কথার কোনো দাম নেই বাচ্চাদের কাছে মায়ের কথার সম্পূর্ণ দাম মা কুণ্ঠাসা করে রেখেছেন এবং মা স্বামীর সম্পদ এগুলো গ্রাস করছেন বা অন্যকে তুলে দিচ্ছেন এবং স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গড়ের বাহিরে যাচ্ছেন যত ইসলামী প্রোগ্রাম হোক যত কিছু হোক এগুলো যাওয়া আপনাদের জন্য ফরজ নয় আপনাদের চারটা কাজই এটা গড়ের ভিতরে বাহিরে আল্লাহ রসুল এবং ইসলাম আপনাদের জন্য কোনো কাজ দেয় নাই কোনো কাজ দেয় নাই শুধু দিয়েছে যুদ্ধ যদি কোনো দিন লেগে যায় যে যুদ্ধে সব মুসলমানরা অংশগ্রহণ করবে আপনারাও সহযোগিতার জন্য যাবেন সেবার জন্য বেন্টিসের জন্য যুদ্ধ করার জন্য নয় এছাড়া আর যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যারা বলে যে আয়সা গিয়েছেন আমরাও যাব না আপনাদের এই মুহূর্তে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এগুলো মেনে চলার চেষ্টা করুন আল্লাহ যেন এগুলো কোরআনের এই হাদিসের কথা মানে ছলার তৌফিক দান করেন এগুলো মানলেই আমাদের পরিবারের জীবনে আসবে শান্তি বেহস্তি পরিবেশ হবে ওই ঘরে আর অশান্তি থাকবে না ওই ঘরে আর ঝগড়া প্রসাদ থাকবে না ডোমেস্টিক ভাইলেন্স আর হবে না পুলিশ ডাকতে হবে না ডিভোর্স আর বাড়বে না ওই পরিবারে শান্তি আর শান্তি ওই পরিবারের বাচ্চা খাচ্চা ভালো হবে আল্লাহ যেন কোরআন এবং হাদিসের এই কথাগুলোকে মানার তৌফিক দেন আমার কথায় কষ্ট বলে কমা পড়তি আমিও দোয়া পড়তি রব্বানা তকাবল মিন্না إنك أنت السميع العليم وطبع علينا إنك أنت الطواب الرحيم آمين آمين